Hii ni chati ya jana hii hii nilikuwa nilikuelekeza jana. Okay. Ndio. So nitaenda kwenye chat. Ndio. Nitaenda kwenye chat fresh kabisa. Ngoja nizitoe hizi. So Toy drawings zote. So chat inakuwa inakuwa flat kama hivi. Okay? Chat inakuwa flat. Yeah. So nitaanza na concept ya kwanza ambayo nilisema ni resistance, okay? Resistance ni nini? Resistance yeah. mara nyingi ni zone au ni area ambayo tunaamini kwamba price ilipata ugumu kuivunja. So inakuwa eneo la resistance. Yaani inakuwa sehemu ambapo B ilishindwa kuvunja at least mara mbili. Sawa. So, kwa mfano ukiangalia hapa ndio yeah. ni nichukue huu hiki kitu ni kuonyesha. Naona hii hii ilipofika price hii level ilishindwa kuvunja. Yeah. Lakini likewise hapa pia ilishindwa kuvunja. So kuna point mbili hapa. Unaziunganisha vipi? Unaziunganisha kwa kutumia rectangle tool. Rectangle tool kwenye trading view, okay? Ila kwenye meta trader ni rectangle tool. Yeah. Unakuja hapo. Unaona hii tool ya namba 4 kutoka kwenye plus trend line mstari hiyo alafu hii ya pembe 4 hii. Una click alafu unakuja unachora hapa. Maana yake itakuwa hivi. Sio mstari mmoja ndio kuchora msali moja nitakuelekeza ni namna gani tunafanya okay sawa sawa nipata hapo ndio hiyo ni resistance ina multiple touches ambazo ni ngapi ni mbili ambapo hapa price ilikuja ikajaribu kuvunja ikashindwa ikarudi chini ikarudi ikashindwa kuvunja so hiyo ni resistance support na yenyewe ina tabia hii hii na yenyewe ni maeneo ambayo yameshindwa kuvunja lakini mwenyewe ni maeneo ya chini. Tunaona zilikuwa uh, zilikuwa highs hizo ambazo tumezigusanisha. Ni highs za kendo. Sawa? Tutakuja kuangalia yeah. highs na lows na maanisha yeah. kendo ukitengeneza huwa inakuwa hivi. Okay? Kendo inakuwa imekaa hivyo. Kendo imekaa hivi. Yeah. Sasa hapo kabla sasa hapo kabla hatujaendelea mm. eh kwamba hapo hizo yani hapo ulipo hiyo line ambapo imetouch same mbili hapo kwenye resistance eh. sasa kwa hiyo resistance lazima iwe parallel au hata inazoekawa hata kimfumo mwingine imelala au imesimama maana kuna resistance imetouch support na resistance lazima iwe horizontal ah lazima iwe horizontal trend line lazima iwe sideway inakuwa imelala iwezi kwa hiyo ikisha nyo kisha kwa horizontal tu hiyo ni ni support au resistance tumeelewana okay umenipata hapo ndio nimeshakupata tuendelee okay vizuri sasa hiyo ni njia rahisi ya kupata support ya kupata resistance. Nitaenda tena kukutafutia hapa kitu tunaita resistance, okay? Sasa sikiliza, current price iko hapa. Sawa? Ipo kwenye 1.56.289. Hiyo zone ya hii nimeita nimeita resistance kwa sababu iko above iko above uh, mini current price. Sawa? Okay. Ila kwa mfano current price yeah. ingekuwa huku juu, hii ingesimama kama nini? Kama support. Sawa? So, ah, uh, umenielewa? Sawa, sawa. Ndio. Sawa. Ndio. Sasa shaka utakuwa umenielewa. Kwa mfano, tukija kama hapa chini hapo. Nikachola hapa chini zone, okay? Kutakuwa na this point. This one is tatu sawa so, labda na kufundisha jinsi ya kuchora nitakuelekeza jinsi ya kufanya analysis baadaye umeona iligusa hapa 
technical analysis ndio technical analysis iligusa hapa si ndio alafu price imekuja ikagusa hapa ikashindwa kuvunja sawa ndio hapa pia sawa lakini kuna point moja hapa ilifanya face breakout tutazungumzia hii ni force breakout tutaizungumzia huko mbele so hii kwa sababu price iko above hii zone tunaita support mbo andike resistance ni ile zone ambayo inatengenezwa above the current price kwa price ikija ikavunja ile resistance ile resistance jina linabadilika sawa inakuwa support kwa support na resistance yes. ni kitu kimoja sawa Mnaelewa? Ndio nimekuelewa hapo. Asante sana. So support na resistance tumeelewana. Kuna kitu kinaitwa trend line. Trend line yenyewe inakuwa sideways. Kwa hiyo unaunganisha hizi points. Sasa kabla hatujaongelea trend line, unatakuwa ujue kitu kimoja. Hiki kitu ni muhimu sana. Market ina kitu kinaitwa trend sawa ndio kuna trend ya juu kuna trend ya chini afu kuna sideway ukikuta trend iko hivi unaona hii inavoenda ndio hii ni uptrend sawa ndio unaelewa lakini market ikiwa inashuka chini market ikiwa inashuka chini hivi hii inaitwa down trend tumeelewana hapo ndio sasa unatakuwa kujua structure ya kendo unatakuwa kujua structure ya kendo kendo ina sifa gani ngoja nikuonyeshe Kendo nitachora mfano wake. Tuna aina mbili za kendo, kuna bullish candlestick na kuna bearish. Ndio. Haya ndio bearish. Na bearish alafu kuna bullish. Sawa. Sasa hii tutachukulia kendo iko hivi. Ndio. Sawa. So hii ni hii point structure zake sasa anda kukuonyesha Hii the highest point kabisa hapa inaitwa high Of the lowest point hapa ya chini inaitwa low Ndiye Sawa Kwa kendo zote bullish na bear Ndiye Sasa nitasema hii hapa ni ni bearish Sawa Ndiye kama hii ni bearish maana yake ni kwamba kendo inafungia juu inafunga chini kwa sababu bearish ni kendo ambazo zinashuka chini kwa hiyo zinafungua juu yani ikianza kutengenezwa inaanza kutengenezewa juu afi inakuja inafungiwa wapi chini umenipata ndio umenielewa ndio nimekuelewa Nombo umeelewa kabisa hapo usikalili kwa sababu baadaye itakusumbua. Kwa hiyo okay. Kwenye bullish maana yake itafungulia wapi na itafunga wapi? Kwenye bullish. Mm. Kwenye bullish itaanzia chini itafunga juu. Itapanda okay. juu. Ma... Eh ndio. Naongelea opening price na closing maana nasema itafungua itafunga sisemi ita, ita yani hivyo unatumia maneno yale yale lakini hapa tunaongelea kufunga na kufungua so kama ni bearish yeah. hii point ni high hii chini ni raw sawa kote sasa yeah. bearish na bullish yani bearish lows na highs na lows na kuwa zote zinafanana 
ila sasa kwenye closing yeah. price kama hii ni bearish maana yake hapo ndo ita open ndio itaitwa opening price ndio alafu hapa chini hii body inapoishia hii yeah. rectangle niliyochola hapa kama mstatili fulani unaitwa body alafu hii mikia inaitwa wicks okay ndio hapa chini unakuwa na closing yeah. closing price bila shaka umenielewa ndio yes. eh yes. sasa sasa hapo hapo kabla kabla ni hatujaendelea mm yeah. nilikuwa na swali hapo mhm mm eh sasa kwa mfano mm hiyo yani hiyo resistance iliyochora hapo mhm mm na hii support ambayo ulikuwa umechora chini huko. Je, sasa yani kwenye 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 hours. Unaweka kwenye hours gani? Unaweka kwenye yani sasa kwa hours gani au minutes gani? Zipo kwenye time frame zote. Sasa maana zipo kwenye time frame zote. Lakini the more unazichora kwenye yeah. time frame kubwa kama daily au for hour, the more zinakuwa strong yeah. zaidi. Kwa hiyo huwezi hizi wa tushauri sana kuzitumia kwenye time frame dogo labda wewe ushazitumia kwenye time frame kubwa alafu kwenye time frame dogo unataka tu kupata entry au ku minimize risk ah mhm ah kwa muda mzuri ni, 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 ni kwenye hours na kwenye daily yeah, ni vizuri zaidi kwenye 4 hours na kwenye daily ah sio hours 4 hours 1 hour Unajua kuna 4 hours, kuna 3 hours, kuna 2 hours, kuna 1 hour. Ndio. Yeah. Unielewa. So nimekutumia nime structure ya Kenya. Mambo yeah. iangalie hapo. Ah okay. Kuna nyeusi na nyeupe. Niambie hapo bullish ni ipi na bearish ni ipi. Ah hapa hivi bullish mm. ni ni ambayo iko right side kuna nyeusi na nyeupe ndio bullish afu eh eh yani sasa ni nyeupe afu afu bears ni ambayo iko left side okay ndio kwa nini naam kwa nini nipe sababu Ah, kwa sababu kwenye yani hii hii ya right side hii bullish inaanzia chini yani open price inaanzia chini inapanda juu kwa kwa inaanzia chini inaenda kufungia juu hii mm -hmm. hii yani hii bullish alafu hii bearish mm -hmm. hii yani hii inaanzia juu Alafu ndio inashuka chini. Yaani inaanzia juu afu inaenda inakuja kufungia chini. Okay vizuri. Hiyo hiyo umeielewa hiyo. Ndio. Mm, Nikutolea nimekutumia pia support and resistance hapo. Sasa lengo langu nitaka nikuelekeze kwanza hicho kitu ili baadaye usije ukasumbuka na Usije ukasumbuka na hii kitu hii. Sasa sio kasumbuka na hizi hizi trend sawa trend ni movement ya price sasa ukichora trend line sawa kama ni uptrend watu naunganisha highs and highs unaona kama hapa hii ni high and high kwa sababu imekutanisha pointi za juu hizi huko za tembo umenielewa eh kwa hapa kuna highs 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 alafu kuchini kuna rows 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 kwa hiyo hiyo tunasema hivi kwa yeah. trend tunasema higher yani hizi za juu so unaona hizi highs zinazidi kuwa high si ndio tunaita higher highs ndio maana utakuta wana zilebo um. unakuta wana zilebo wanaziita hh kama ni leo okay unakuta ndio maana unakuta hh okay ndio maana unakuta wameandika okay. h 
Manake hiyo ni higher highs. H. Sawa. Higher highs. Alafu za huku chini yenyewe huwa umeona ni lows lakini zinazidi kuwa higher. Kwa, so so ni higher low. Yaani ni higher lows. Higher lows. Higher lows. Higher lows. Sawa. Ah uh, hi. Asasa haya rose unaelewa kwa hiyo kwa downtrend unaweza kuona hizi highs zinazidi kuwa lower kwa hiyo hizi ni lower highs ni lower lower highs highs lower lower highs na huyo anayefuata ila hii ya chini sasa ni lows kwa hiyo lows zinazidi kuwa lows kwa hiyo ni lower lows l l ah ndomana nakuta wamerebo hivi kwenye vitabu vingine. Kwa hiyo utakiwi ku kupanic. Sawa. Kwa hiyo soko lina tabia ya kwenda na kurudi chini, inaenda linarudi chini hivyo. Aliend limenyoka kama fimbo. Ndio. Unaelewana? Una swali? Sasa a sasa hapa yani kama yani kama leo umeingia kwenye yani sasa kwenye metaphor mm. yani tedi leo yani leo imegandia juu tu kama yani kwa leo jioni kwenye kwenye muda wa US ya kwenye muda wa New York no. se, uh, muda wa New York session yani sasa anasema hivi mm. nasema ni kama kwa leo kwenye kwenye metafo kwenye metafo eh. yani sasa leo yani leo imegandia kwa juu yani hizi nani hii hii yani hizi chati zimegandia kwa juu yani leo zime yani leo zimegenda kwa juu kwa kama hivyo zimegenda kwa juu yani sasa zimepanda juu afu sasa zikaishia huko zikao zinachezea juu juu sasa hapo napo Sijapu kama unataka yani sasa yani sasa ui... nasema yeah. hivi eh yeah. na, nasema ni kama kwenye soko la leo mm yani kwenye market ya leo pea gani yani chat ilipanda juu pea gani niambie yeah. ni, ni kabisa hiyo pea ili tukaiangalie tusishie kuongea tu ndio yani kwenye ah sasa hapo kwenye kwenye demo ya uh, yani kwenye metaphor kwenye kwenye metaphor mm eh fungua hapo metaphor uone trade ya leo kwenye kwenye new york session utaona chat leo zilipanda juu zikakomea juu Nifungue mm. tu hapo. Pea gani? Na? Yaani bosi sikiliza MetaTrader 4 ni platform ya kutradia. Sawa? So, Inakuonyesha charts. Ukiniambia MetaTrader kuna pairs kibao. Natakuwa kuniambia mimi pair ipi nikaifungue sasa hivi hapa. Sio lazima niende MetaTrader. Kwa sababu hata trading views zinaonekana hivyo hivyo. Ah. Ah kwenye pia ya Audi na USD Audi na USD Audi na USD eh na USD Bye poa Sasa hapa itabidi nifute mitoa ina nili au the usd watu ifungue tuione eh ndo hii hapa iligandia wapi Mba ni uh, sasa hii mm. uh -huh. 
hii hapo ehe sasa hii yani hebu yake kwenye kwenye yani kwenye 4 hours yeah, indo 4 hours hours mm -hmm. ndio sasa hii leo ilipanda mm. mpaka hapo juu kama unavyoona ikawa imegandia sasa kwa hapa juu sema sasa naona sasa hivi ndio imeshuka kwa sababu muda so e, muda mrefu nilikuwa sipo ila huko je huko ila mchana yote ilikuwa juu ndio wapi hapa au wapi unaweza kuchora hebu ibi. nenda sehemu nenda juu hapo sehemu imeandikwa annotate sawa so, kisha enda annotate imeandikwa annotate kwenye hii zoom kwenye window ya zoom nenda annotate alafu nenda sehemu imeandikwa draw bonyeza draw alafu chagua umbo ambalo unaliona so unaweza ukawa unachora kwa mfano unanielezea mimi unaniambia labda ilienda juu unanionyesha labda hapa hivi labda kwa ni kuonyesha labda unasema ilishuka chini unanionyesha hivi ukiwa unasema tu hapa ilienda juu mimi nashindwa kuelewa ni wapi umenielewa nenda kwenye annotate alafu nenda draw ili uweze kuna out sijui yeah hiyo ndio njia pekee ya wewe kunionyesha mimi okay hapa hivi wakati mimi nimeingia mpaka nimetoka nilikuwa hapa hivi kwa hapi hapo hivyo hapo nilipokuonyesha hapo nilipoandika zubeli abdala hapo ehe ah ehe ah ah mzee leo hapa hivi unajua nini hapo moja kwa sababu hapo utakuwa umenidanganya unajua kwa sababu gani hauwezi ukafika huko kwa sababu hizi kenda zinatengenezwa kila baada ya masaa manne sawa maana yake siku nzima kuna kuwa na kendo Ndiye. sita tu sasa ukirudi mpaka huku mzee kuna kendo ngapi na hata ukiangalia hapa kwa chini huwa kuna tarehe huko hapo ulipoonyesha wewe ilikuwa tarehe kumi mwezi wa kwanza unaelewa mpaka hapo yani kendo zilizotengenezwa ah. leo ni hizi hapa moja mbili tatu nne hapa unaelewa hizo nne latest four hizo ah ah Sasa Yaani hizo nani hii? Haya kwa mfano hii yani, tunataka hiyo lo, loa high loa high high na loa low. Kwanza loa high is highest lower to chore. Tutakuwa uelewe hizo. Tunazikutanisha kupata trend line. Kwa mfano zikiwa hivi. Wewe huchori, bwana kuonyesha soko ndo litaleta huo muonekano. Sio unanipata. Hauchori wewe. Ndiyo. So soko limeenda hivi. Ndiyo. Hivi 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 sawa so. ndio eh ndio soko la leo hilo ndio ndo nakupata na assume soko limeenda hivyo ili kupata hapa na nili utaunganisha latest hizi highs hizi kupata trend line ya juu sawa so, kwa hiyo utachukua utaenda utachukua na nili yako utaenda utachukua trend line yako huko chini huko kwenye tools za za nitakuonyesha za tra, trading view utakuja uunganishe hii inaenda kuunganishwa mpaka huyo sawa so, tumeelewa so hii mpaka mpaka huko sawa so, alafu yeah. na kwa chini sasa hizi lows utakuja uziunganishe pia ukisha ziunganisha ndio yeah. ukisha ziunganisha maana yake hapa inamaanisha nini kinachomaanisha ni kwamba ngoja nitairefusha hii 
hii itakuwa kuwa ndefu guys hii ni unganisha tu problem ilikuwa inajificha hapo sawa so, ukisha unganisha inamaanisha nini kama price ilitoka hapa ikagonga ikaenda hapa ikagonga ikarudi hapa it means hii price itakuja ikutane na hii trend line ya juu nyekundu sawa so, maeneo alafu i sell umeelewa irudi chini wewe utaisubiri irudi chini iguse tena trend line kama ilivyo kuna fanya yeah ili ubai. Umeelewa? Kwa hizi ambazo nimeunganisha kwenye highs na kwa lows tunaziita trend lines. Sawa. 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 Hello. Umeelewa? Sawa. Ndio. Ni vizuri kama umeelewa. Naomba twende kwenye chat sasa. Hivi vitu ambavyo tumevizungumza. Nitafanya analysis kwenye hii pair ambayo umenionyesha. Sasa before sijaenda yeah. kuna kuna njia nyingine ambayo tunaitumia kupata support na resistance. Alafu nitaenda nikakufundishe strategy kuchola kuchola lines kwenye gold na kwenye US 30 pamoja na kwenye Nasdaq. Nakufundisha utanikumbusha pia hiyo note down wana kwambiwe na daftari sababu hivyo vitu havipo kwenye notes yoyote ile hapa iko hivi kwa mfano nataka kufanya analysis hapa sawa kitu cha kwanza kabisa nitaanza kuchola support na resistance sawa ndio kwa vitu vingine sijakufundisha ila mbele tutaviona kwa hiyo nitakuja kwenye trending view tutachukua uh, nitachukua rectangle tool yangu hapo nitachola hivi kwa nini nimechora hapa hivi kwa sababu ukiangalia vizuri utaona ngoja nibadilishe tools hapa utaona price ilifeli hapa sawa karudi ndani ndio yeah. lakini pia ilifeli hapa karudi ndani sawa lakini pia yeah. ilifanya rejection hapa kwa hiyo hiyo haina shida. Hiyo ni sahihi kabisa. Okay? Ndio. Yeah. Sawa. Sawa. Mhm. Mm then baada ya kwa tumechora resistance tutakuja tutafute maybe support kama ipo sawa uh, ukitafuta hapo utaipata hii hapa angalia hapa angalia kwa uzuri unaona hii point price iligoma kuvuka hapa pia price iligoma kuvuka lakini hapa pia price iligoma kuvuka. Tumeona mpaka hapa. Kwa hiyo sehemu kama hiyo means mimi nitaunganisha hivi. Ndio. Ah, ngoja nikuonyeshe. Sawa. Ndio. Nipata mpaka mpaka hapo. Sasa baada ya kwa tumechora support na resistance tunakuja tunatafuta trend line. Ni this point and this one. Sawa. So. Ndio. Mhm. Mm Alafu kwa huku chini pia kuna trend line ambayo tunaweza kuunganisha ambayo ni hii hapa. Watu ichole. Tuweke pazuri kwanza. Meiona, imetengeneza kitu tunaita market structures. Sijakuelekeza market structures 
tutalizoelezea hapo mbele okay see this inakuwa imetengeneza hiki kitu lakini pia kuna mine kuna minor support hapa kuna minor support ambayo imetengeneza kitu tunaita inverted head and shoulder sawa hicho kitu tutakielezea kwa mbele ambazo ni points mbili hii point ambayo naigusa hapa na hiyo point ya pili umeelewa mpaka hapo eh ndio tutaelezea hizi market structure sasa hapa tunachoamini sisi sawa hii bay ili ili violate yani maana yake ilikuwa inatembea hivi yani kuonyesha hii kitu ilikuwa inatembea kama ifuatavyo ilikuwa inatembea hivi hapa ikaja hapa ikaja hapa kama mtu anakuwa anakuelekeza ikaja hapa ikaja hapa sawa ndio nielewa ndio so tulitegemea itakuja hivi lakini haikufanya hivyo ilivunja ikivunja hapa ili iweze ku violate lazima ije ivunje hii hii lower high sawa so, the previous lower high ndio tunasema kwamba imefanya reversal yani kwamba silikuwa inashuka chini downtrend imevunja sasa itakuwa inaenda uptrend kwa maana hiyo ndio maana jana sasa nitakuwa nitakwambia hii pair pia ilikuwa inafanana na pair flani Demi ngoja tufanye hivi. Ndio. Demi umekata, hii kama ina charge labda. Mmm, haya ni kucholea sasa. Haya ni kucholea kitu kingine hapa. Tunakiita like neck neckline. Sasa hapa kuna kitu kinaitwa resistance kingine hii hapa. Minor 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 tunaita minor. Minor ni minor resistance. Unaona niliochola hiyo? Ndio. Ukachola hii maana yake unataka kujua sasa kwamba hii downtrend itakuwa violated kama itavunjwa hii key level hii ya juu. Hiyo key level imetengenezwa na roa roa high. Umeelewa? Kwa hiyo tutajua kwamba hii price itaendelea kwenda juu kama hii roa high itavunjwa. Mimi uh -huh. nimecholea nini? Resistance maeneo kama haya ndo tunatumia ile order tunaita buy stop. Sawa. So, kwa hiyo hapa it means kwamba kama itavunja because imesharudi chini ka retest huko. Retest pia tutaelezea huko mbele. Maana yake nitabai to this level. Kivunja tu hapa nitabai mpaka huko juu. Haja ni kuonyesha. Tabai mpaka juu sasa tumechezesha imecheza kwa hiyo mm, tabai mpaka wapi mpaka hapo juu stop loss nitaweka chini hapa sio mbaya chini hapa kwa ni kuonyesha kwa stop stali kama ya jana ile nitabai at this level sawa take profit yeah. nitaweka hapa stop loss nitaweka hapa chini sio mbaya kihesabu pips hapa ni almost pips kwa chini ni almost pips nane. hiyo ndio itakuwa risk kutoka kwenye entry mpaka kwenye stop loss alafu kwa juu kutakuwa na pips Uh, zaidi ya sabina nane. so nakuwa kwenye almost one ratio one ratio point two. Yani naangalia riski jana nilikufundisha risk na reward si ndio ndio toka hapa kwenye entry mstari mweusi mpaka kwenye stop loss kubadilisha rangi hapa mboni ni orange au njano kwenye njano mpaka nyeusi nitapata riski sababu so, nitakuwa na buy hapa kwenye mstari mweusi Arafu kutoka mweusi mpaka mwekundu nitapata reward. Kwa hiyo nitahesabu pips za hapa mpaka hapa nijue ni ngapi. Alafu nitapata pips pia za reward kutoka kwenye msali mweusi hadi mwekundu. Umenipata? Sawa. Ndio. Ya. Mimi 
kwa hiyo trade yeah, 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 kwa hiyo hapa kwa hapa tutaenda kwenye meta trader kule kuweka order tuweki order hapa kwenye trading juu sawa tutaenda kuwekea kwenye meta trader mm. kwa analysis zote tunafanya huko kwenye trading view kwa mimi wanafanya hivyo alafu naenda kule kwenye meta trader kuweka order kwa naenda na hizi numbers naenda na price naenda na aina ya order ambayo ni buy yeah. stop naenda na take profit naenda na stop loss nikienda kule nitafungua aina ya order pale nitabonyeza market execution zitakuja zile nne za pending orders nitachagua buy stop nishachagua itaongezeka sehemu ya kujaza price price yangu ambayo ni entry price ni 0.7816 nitaandika pale Stop loss kushoto nitaweka 0.7130. Halafu pia nitaongezea 0.720 na 749 kama take profit. Halafu chini litakuja neno place. Nita click place. Mnielewa mpaka hapo? Halafu sa half take profit ndio nachukua hapo 0.7274. Tisa, ya. Ndio. Msali mwekundu huo niliochora hapo. Sawa. Bila shaka hapa umenielewa jinsi ya kufanya analysis. So unaweza kutumia tu hii strategy ya support resistance na na trend lines na ukatengeneza pesa vizuri kama uko very smart. Sasa hii kwa sababu nimeichafua nitaomba yeah. nimfute alafu nikuonyeshe njia nyingine ambayo unaweza kuitumia uh, kuchora kuchora support and resistance. Sa. Sa. Sasa. 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 Pia naomba kuuliza. Eh. Kwa hiyo eh kwenye kwa hiyo kule kwenye chat ya ya meta 4 ya ya meta 4. Eh. Kwa ile ni special kwa kuangalizia tusema kama Hamna, unaweza kufanyia analysis huko huko. Unaweza kufanya analysis huko huko kwenye meta trader. Ila mimi napendaga kutumia trading view. Sema nielewe. Hivi hizi chat zipo na kwenye meta trader. Haujaziona. Eh ndio niziona. Eh zipo. Mimi unaweza kufanya kule. Sawa. Sawa. So, ukija so, tena kwenye NZDD USD hii na hii haijaweka weka haijatengeneza sana milima na mabonde. Kwa hiyo tutafute pea yenye milima na mabonde ya kutosha. Ili iwe virahisi kwako wewe kuelewa. Mm. Hata hii. Ah, check this in and the DDUSD. Sawa. So, kitu cha kwanza nitabadili yeah. ya, ya kendo. Unaona juu huko kuna in the DDUSD kuna 4 hour Alafu kuna hizi candle. Sawa? Umeiona? Candle stick, ndio. Ndio. Click hapo. Tutakuja aina zingine, nitachagua line. Ngi click line chat yangu itabadilika itakuwa hivi. Hapa ndo nitatumia mistari yeah. ya kawaida. Umeelewa? Kwa mfano hapa nitaangalia uh, points ambazo zinarudia zinarudiwa kuguswa. Kwa mfano hapa. Sawa? Hapa kuna hapa ili touch ikashindwa kuvunja. Ikuja hapa ika touch ikashindwa kuvunja. Hapa pia ikuvunja. Umeelewa? Ndio. Kwa ipo Ndiyo. hapa. Iko hapa. Then Ndiyo. iko hapa. Ndio. Then Yeah. Bila shaka kumenielewa. Ndio. Okay. Sawa. Unaweza pia kuangalia huku juu kutafuta kama ipo nyingine. Ya ipo hapo. Tunaweza tukachola nyingine hapa. Kwa hiyo lazima uwe na jicho, lazima uwe na jicho la kuchungulia kuona. Kidogo inahitaji uwe mtu ambaye unafanya fanya sana ili uwe na experience. Fano hapa utaona ili hapa kuna double touches. Sawa. Yeah. Mm. pia ilivunja afu ikaje ka retest. Umeona eh? 
Kwa hiyo hapa kama unataka okay. ku, kuangalia pia kwa chini hapa hapa hai hapa hapa pia ipo ni double touches zimegusa si mara mbili sio mbaya So wapi imegusa hapa kaji kagusa na wapi na hapa Okay Ndio Ndio sio mbaya Okay Unaweza ukaona. So, hizi unavyozitumia na zinatumika kupata kujua stop loss unaweka wapi au take profit kama ambavyo nimekuonyesha kwenye pair tuliyopita kuiangalia hii ya Audi USD. Unaona? Ya Audi USD hii nilikwambia hapo ya tuirudishe. Tuirudishe kwenye kendo. Unaona hapa? Nilikwambia una buy hapa juu kwa sababu itavunjwa sawa hii resistance itakuwa imevunjwa kwa utabai above sawa so, ndio yeah. stop yeah. huku chini chini ya nini chini ya support ili ilindwe kwa sababu tunaamini support haivunjwi kirahisi au resistance haivunjwi kirahisi kwa unavoweka above kisha vunjwa it means kwamba itaendelea huo upande ndio watu naamini hicho japokuwa kuna stop hunting pia ambazo nitakuelekeza jinsi ya kuzi kuzi, kuzi avoid Mereona. Kwa hiyo ni kwa na kuonyesha yeah. namna ya kuchora support and resistance. Unabadili kwanza ile 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 aina yako ya chati inaenda kwenye line chart. Ikisha enda kwenye line chart unakuwa unatumia tu mistari ya kawaida. Sawa. Kwa hiyo wewe kwenye kubaki so. kwako utakuja kuona sasa kwamba ni ni ipi ambayo unaona inafanya kazi vizuri zaidi. Sawa? Mereona mpaka yeah. Huko mbele nitakufundisha kutu, quarter yeah. points ambazo tunazitumia pia kuchora support and resistance. Kwenye concept za liquidity nitakuelekeza kitu kinaitwa supply and demand. Hizi ni, ni almost equal to support and resistance ila zina utofauti wake kwa sababu yenyewe approach yake ni tofauti. Sio umeelewa? Ndio. Unaelewa? Ndio. Naomba kama una swali uulize naona muda umeisha. Ndio. Uh, sasa una, uh, unasema kwamba kule kwenye kwenye meta trade unaweza kai do unaweza kai draw kule si hauwezi kuona moja moja ni kama hii hapa yani USD yani yani USD Audi na USD sio kule hauwezi kuziona hizo yani moja moja si hauwezi kuziona na maana zote zitakuwa zimechanganyika mmo pamoja au ndio inakuwa zinakuwa kwenye list unaifungua moja na fungua chart yake unaifungua nyingine na fungua chart yake yani zinakuwa tu kwenye list kama okay. huko yani sasa kama vile unafungua oda angalia angalia hizo pea pembeni kulia kwenye meta trader pia zinaandikwa hivyo hivyo kwa hiyo ukitaka kuifungua pea unaenda una hii una hii click. Ki click ile pea inafungua chart yake. Sio umeelewa? Sasa sa. Wa chart yake unaanza Apo... kutia. Ah, Uta okay po. Sasa sa. ukishaigusa itakwambia open chart. Uta click open chart. Okay. Mm -hmm. Sasa sa. Sasa na pia kama nahitaji kujua kwamba yani kama hii Audi Audi afu na US hmm. nataka nijue kwamba kwamba yani yani hapo yani hapo inaopanda ni ipi afu inaoshuka hapo yani hapo ndo nataka nijue kwamba inaopanda ni ipi au ambayo inaoshuka ni ipi hasa hapo najuaje yani maana huko ipi ipi inaopanda ipi inaoshuka ipi unamaanisha nini kwa sababu hii ni chati moja ambayo imecombine value ya Audi na USD. Sasa hapo kwenye Audi inapanda Audi au USD ukitumia hayo maneno na complicated kwa okay. sababu wewe still ni beginner. Tunaangalia vitu gani vya kuangalia ili tujue candlesticks zinaenda juu au zinaenda chini. Kama hapa nimekuambia kwamba kwa sasa hivi candlestick ilipo hapa tunasubiri vunje resistance. Ikivunja kwenye resistance kwa sababu imesha retest huku na tunaona huku chini ilikuwa na bull movement is strong it means hapa tutasubiri hata retesting moja kwa moja tutabai iende juu paka kwenye red line hapo 
Kwa nini hapa kwenye red line kwa sababu naamini hapa kuna nini kuna resistance. Kwenye mstari huu wa red line kuna uwezekano okay. mkubwa ikariva zikarudi chini tena ikaenda ku kwenda kwenye upande wa hasara. Kwa hiyo mimi nachukua profit hapa hapa kwenye mstari mwekundu ku avoid mimi kurudi kwenye hasara. Ah uh, okay po hapo ndo nimekuelewa sasa. Nielewa. Ndio. Kwa hiyo kuna reason ya mimi kuweka take profit kwenye huo mstari mwekundu kwa sababu hiyo point iko below resistance. Eh, Kama price zilikuwa na pia... hiyo revo zinageuza. Kama price zilikuwa zinafika hiyo revo zinageuza. Kuna uwezekano zikafika hapa zikageuza. Mimi sitaki zigeuze zi reduce profit yangu zipunguze profit yangu kwa zikifika hapa mimi nataka tu moja kwa moja oda yangu ijifunge na faida mhm mm swali eh swali lipo kwamba mm. ah swali liko hapa mhm mm eh kwamba kama 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 kwa mfano mhm ah uh, yani kwamba umeseli hapa eh yani um, yani umeseli hapa muone Alafu sasa unahitaji iende chini. Hauilazimishi wewe iende chini. Yenyewe inaenda inakotaka. Ndiyo. Sio maana yaleo. Ndiyo. Hausemi wewe iende chini. Wewe ukaseli hapo. Na seli kwa sababu gani? Ah, yani kwa kwa demand mimi kwamba itaenda chini. Kwa nini iende chini? Au au kutokana na chart haiwezi kaenda. Haiwezi kaenda chini kwa sababu huna reason ya kusema inaenda chini. Haiwezi kaenda juu kwa sababu huna reason ya kwenda juu. So tuna re, tunafanya reasoning atubere. Ah. Tusinge kwa tunachora hizi support ah, and resistance. Okay. Na hakuna accuracy ya 100. Mimi nikisema kwamba ikifika hapo itaenda juu okay. sio sasa 100% ita, ita, itaenda juu. Lasi hivyo tusinge kwa na risk management. Tusinge kwa tunatumia stop loss. Sawa. Okay. Lakini au beku au washum tweti naenda chini. Utatakuwa kuniambia mimi kwa nini iende chini. Ah, um, nielewa? Sa kwenye forex kwenye kila kitu unachokiona lazima uwe na sababu. Bila sababu una bet. Ukisema nitabai ikifika hapa juu lazima uniambie kwa nini unabai hapo juu kama mimi hapa nimekwambia nitabai hapo juu kwa sababu nikiangalia hapa nyuma na nagundua kulikuwa na hizi hizi low highs ya kwanza hapo juu is the second one low highs hii price inaonekana baada ya kuja kutengeneza hapa kutengeneza kwenye hii mstari huu wa njano kutengeneza low high nyingine yeah. iende chini ilivunja sasa ikivunja hapa siwezi nika conclude moja kwa moja kwamba imefanya reverse paka ije ivunje yeah. hapa ambapo tena hapa juu tumekutana kuna nini kuna resistance. Kwa nda subiri ivunje hapa resistance iwe above candlestick ifunge above hii resistance. Ikifunga above hii okay. resistance mimi nitabai baada ya kuwa imefunga kendo paka hii red line. Maana yake nitaweka take profit hapa baada ya kuwa nimebai hapa na stop loss nitaweka chini. Mona reason ya ndio so, toa. Unafanya analysis hivyo au beti tu kwamba inaenda yeah. chini au inaenda juu uwe soko aliendeshwa na wewe. Sawa? So, <laughs> soko soko sio la mjomba. Okay. Sawa, kwamba unaliamuru wewe. Sawa? Kwa lazima uwe na reason bila. <laughs> Sawa? Ningekuwa hivyo tungekuwa tu yani unaweka order moja okay. na utajiri. Umeelewa eh? Una risk ya bando lote la hela. Yaani account yote una risk unatengeneza milioni mbili zako unatulia unaanza kula tu. Na nielewa. Oh, kwa hiyo kama una swali yeah. nyingine naomba uulize. Sitakuwa tunafanya hivi pole pole yeah. mpaka uelewe. Kwa sababu yani huwa sio rahisi kuelewa. In short lazima uwe uwe na wewe unaingia gangia kwenye chat. Kama wewe hivi ulivyo mgeni inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo inabidi uwe mvumilivu lakini pia usiwe mtu wa kukata tamaa. Yaani lazima kuamini kwamba hivi vitu huwa vinaenda pole pole. Okay. Mm -hmm. Hata mimi nakumbuka nilipokuwa najifunza mwenyewe, 
hizi trend lines ilikuwa zinanisumbua sana hata hizi support na assistance kuzitafuta na chola wapi na chola wapi ilikuwa zinasumbua sana ile kisha zoea unaona kawaida sana so nadhani yeah. kesho tutaendelea kesho tutaendelea saa ama shida okay poa Asi usiku mwema. Ah okay poa 